ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അതിൻ്റെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ സയൻസ് വിഭാഗത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൽ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഏഴ് അവസ്ഥകളായിരുന്നു പഠിച്ചത് ദ്രവ്യ അവസ്ഥകൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഊർജമാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഊർജമാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോരോ പി ഡി എഫ്സും ഇതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പ്രത്യേകം ലിങ്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എസ് ബേസിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മുപ്പതിൽ മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഉള്ള ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെലിഗ്രാം ലിങ്കും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഊർജം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഊർജം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഊർജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ അപ്പോൾ ഒരു വാട്ട് ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ട് പവർ എത്ര മണിക്കൂറിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിലേക്ക് അതാണ് ഒരു വാട്ട് ടവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ജൂൾ ആണ് ഇത് പല തവണ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ജൂൾ ഒരു വാട്ട് ടവർ ഈക്വൽ ടു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ജൂൾ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കിലോ വാട്ട് ടവർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു എത്ര കൂടി കൊടുക്കണം ആയിരം കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു ആറ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അത്രയും ജൂൾ ആണ് കിലോ വാട്ട് അവർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഊർജത്തിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് എർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജത്തിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് എർഗ് ഈ ഒരു വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ ഒരു ജൂളും എർഗും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും കൂടി പഠിക്കണം ഒരു ജൂൾ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പത്ത് റേസ് ടു ഏഴ് എർഗ് ആണ് പത്ത് റേസ് ടു ആ റേസ് ടു ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പത്ത് റേസ് ടു ഏഴ് എർഗ് ആണ് ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഊർജം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ഊർജം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് തോമസ് യങ് ആണ് തോമസ് യങ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഊർജം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് തോമസ് യങ് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഗതികോർജവും സ്ഥിതി കോർജവും എന്താണ് ഗതികോർജവും സ്ഥിതി കോർജവും കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഊർജമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചലനം കൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ ചലനം കൊണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഊർജം അതിൻ്റെ ചലനം കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജമാണ് എന്ത് ഗതികോർജം ഗതി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചലനം കൊണ്ട് ഊർജമാണ് ഗതികോർജം അഥവാ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയും അടുത്തത് സ്ഥാനം കൊണ്ടും രൂപമാറ്റം കൊണ്ടും ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജം അതാണ് സ്ഥിതി കോർജം അതിൻ്റെ സ്ഥാനം അത് ഉയരത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ഉയരം എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സ്ഥാനം കൊണ്ടും രൂപമാറ്റം കൊണ്ടും വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജമാണ് സ്ഥിതി
ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാ എം മാസുള്ള ഒരു എം മാസ് അഥവാ പിണ്ഡമുള്ള ഒരു വസ്തു വി വെലോസിറ്റി അഥവാ പ്രവേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗതികോർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു പിണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് ഗതികോർജം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പിണ്ഡമുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ എടുത്താൽ അതിൽ സ്പീഡ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗം വെലോസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആ ഒരു ഏതിനാണോ വെലോസിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി സ്ഥിതികോർജത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എം ജി എച്ച് എം ജി എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വസ്തുവിൻ്റെ പിണ്ഡം അഥവാ മാസാണ് വി വി ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂഗുരുത്വം മൂലമുള്ള ത്വരണമാണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരമാണ് ഈ ഭൂഗുരുത്വം മൂലമുള്ള ത്വരണം അഥവാ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ആ ത്വരണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഭൂഗുരുത്വം മൂലമുള്ള ത്വരണം അപ്പോൾ പായുന്ന ബുള്ളറ്റ് ഉരുളുന്ന കല്ല് വീഴുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒഴുകുന്ന ജലം എന്നിവയിലെയൊക്കെ ഏത് ഊർജമാണുള്ളത് പായുന്ന ബുള്ളറ്റ് ഉരുളുന്ന കല്ല് വീഴുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒഴുകുന്ന ജലം എന്നിവയിലൊക്കെ ഏതാണ് അതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ ചലിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗതികോർജം മറ്റുദാഹരണങ്ങളാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ഉൽക്ക ഓടുന്ന വാഹനം ഇതൊക്കെ മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രവേഗം ഇരട്ടിയാകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗതികോർജത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രവേഗം അഥവാ വെലോസിറ്റി അഥവാ വി എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ അത് ഇരട്ടിയാകുകയാണെങ്കിൽ ഗതികോർജം എത്രയാകും നാലിരട്ടിയാകും കാരണം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു വി ര ടു വി ആകുമ്പോൾ ആ വി സ്ക്വയർ ടു വി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാകും അങ്ങനെയാണ് നാലിരട്ടി ആകുന്നത് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് അടുത്തത് വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരവും വേഗതയും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗതികോർജത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരവും വേഗതയും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗതികോർജം കൂടുന്നു ഇനി ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥിതികോർജം എന്ത് ചെയ്യും സ്ഥിതികോർജവും കൂടുന്നു ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥിതികോർജം കൂടുന്നു ഇനി മുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഗതികോർജം കുറയുന്നു എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഗതികോർജം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പം മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ ആ വസ്തു ഉണ്ടല്ലോ മാക്സിമം ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് താഴത്തേക്ക് വരുമല്ലോ ആ മാക്സിമം എത്തുന്ന ആ പൊസിഷനിൽ അതിന് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി അഥവാ ഗതികോർജം എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആകും പൂജ്യം ആകും അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൂടുതൽ മുകളിലേക്ക് പിന്നെയും പോകാത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വീഴുവാണ് അപ്പോൾ ആ അവസാനം എത്തിയ മാക്സിമം പോയിന്റിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അഥവാ ഗതികോർജം പൂജ്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഗതികോർജം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും എന്നാൽ സ്ഥിതികോർജം എന്ത് ചെയ്യും കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നത് ലംബമായി മുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഗതികോർജം കുറയുകയും എന്നാൽ സ്ഥിതികോർജം കൂടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ജലസംഭരണിയിൽ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാണ് സ്ഥിതികോർജമാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഭൂമിയിലെ ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിലെ ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവിട ഏതാണ് സൂര്യനാണ് സൂര്യനിലെ ഊർജോൽപാദനത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി ശാസ്ത്രീയവും ആധികാരികവുമായി വിശദീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാരാണ് ഭൂ സൂര്യനിൽ ഊർജം എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നനുസ എന്നതിനെ പറ്റി ശാസ്ത്രീയവും ആധ ആധികാരികവുമായി വിശദീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഹാൻസ് ബൊയ്ത്ത് ആണ് ഹാൻസ് ബെയ്ത്ത് എന്നാണ് കേട്ടോ ഹാൻസ് ബെയ്ത്ത് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് വിശദീകരിച്ചത് ഭൂമിയിലെ മുഖ്യമായ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഭൂമിയിലെ മുഖ്യമായ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് കാറ്റ് ജലം തിരമാലകൾ ബയോമാസ് അഥവാ ജൈവ പിണ്ഡം എന്നിവ സൂര്യൻ എന്നിവ കേട്ടോ അതുപോലെ ബയോഗ്യാസ് അതും കൂടിയുണ്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കാവുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അതുപോലെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുണ്ട് എന്താണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാവുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അഥവാ റിന്യൂവബിൾ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾക്ക
പറയാം അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം റിന്യൂവബിൾ അഥവാ പുനഃസ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ് സൗരോർജം ജലശക്തി ബയോഗ്യാസ് ജൈവ പിണ്ഡം അഥവാ ബയോമാസ് എന്നിവയൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ് റിന്യൂവബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റിന്യൂവബിൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൽക്കരി പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതകം എന്നിവയൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത അഥവാ നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സുകളാണ് ശൂന്യതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഊർജരൂപം അതാണ് ശബ്ദോർജം ശൂന്യതയിൽ കഴി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഊർജരൂപമാണേത് ശബ്ദോർജം ഇനി ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളുടെയും കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖ്യ ഊർജ സ്രോതസ് ഏതാണ് സൗരോർജമാണ് ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളുടെയും കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖ്യ ഊർജ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂര്യപ്രകാശം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് അത് സോളാർ സെല്ലാണ് സൂര്യപ്രകാശം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് സോളാർ സെൽ സോളാർ സെൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജർമേനിയം ജർമേനിയം എന്നാണ് കേട്ടോ ജർമേനിയം സിലിക്കൺ എന്നിവ കൊണ്ടാണ് സോളാർ സെല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അനേകം സോളാർ സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അനുയോജ്യമായി യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് സോളാർ പാനൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജങ്ങളിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഊർജത്തിന്റെ അളവ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഊർജം അഥവാ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജത്തിന്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളമാണ് കേട്ടോ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളമാണ് ഇനി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സൗരോർജ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സൗരോർജ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഏതാണ് കൊച്ചിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് സൗരോർജം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പൂർണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാർലമെന്റ് ഏതാണ് പൂർണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാർലമെന്റ് പാകിസ്ഥാന്റെ പാർലമെന്റ് ആണ് പാകിസ്ഥാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോർജ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോർജ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് മൊറോക്കോ മൊറോക്കോയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗരോർജ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയുകയാണ് ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം പുറത്തു വരുന്ന പ്രക്രിയ അതിന് പറയുന്ന പേര് ജ്വലനം എന്നാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർക്കുക അതിന് ജ്വലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ പിന്നെ ഈ ഒരു ഊർജ പരിവർത്തനം അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഊർജ പരിവർത്തനം പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് വായിക്കാം അതിൻ്റെ നോട്ടിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബെല്ലാണെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജം എന്തായി മാറുന്നു ശബ്ദോർജം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ എന്തൂർജം എന്തൂർജമായി മാറുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ പ്രകാശോർജം രാസോർജമായി മാറുന്നു പ്രകാശോർജം രാസോർജം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി വൈദ്യുത ജനറേറ്ററിൽ യാന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജമാകുന്നു യാന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജമാകുന്നു വൈദ്യുത ജനറേറ്ററിൽ അതുപോലെ ഡൈനാമോയിൽ അതുപോലെ ഫാനിലൊക്കെ എന്താണ് വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമാകുന്നു അത് കറങ്ങുന്നു അല്ലെ ഫാനാണെങ്കിൽ കറങ്ങുന്നു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിൽ എന്താണ് വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു ഇനി വൈദ്യുത ബൾബിൽ എന്താണ് വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഇസ്തിരി പെട്ടി പെട്ടിയുടെ ആ ഒരു കൺവേർഷനും വൈദ്യുത ബൾബിന്റെ ആ ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ഒക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുക അതുപോലെ മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ അഥവാ മൈക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ ശബ്ദോർജമാണ് വൈദ്യുതോർജമാകുന്നത് മറിച്ച് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലോ വൈദ്യുതോർജം ശബ്ദോർജമായി മാറുന്നു അതും പഠിക്കുക സോളാർ സെല്ലിൽ പ്രകാശോർജം വൈദ്യുതോർജമാകുന്നു അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വൈദ്യുത മോട്ടോറിലാണെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമാകുന്നു ഇനി കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയിൽ എന്താണ് വരുന്ന സംഭവിക്കുന്നത് രാസോർജം പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയിൽ രാസോർജം പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൽ വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു ആവിയന്ത്രത്തിൽ താപോർജം യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു താപോർജം യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു ആവിയന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസും അതായത് ഊർജ പരിവർത്തനങ്ങളും പഠിച്ചു വെക്കുക 
താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം അറിയിക്കുക സജഷൻസ് എല്ലാം അറിയിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു നോട്ടുകൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നോട്ടുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്